fanno perché altrimenti chi vuole questa legge se ne assume la responsabilità e la vota e non Va se bene. la fa votare da qualcun altro Prego, Presidente, volevo dire a lei e ai colleghi credo che abbiamo avuto in questi anni dei rapporti più che ottimi anche se con differenze di idee Vede, il motivo per cui alcuni di noi stanno appoggiando questa richiesta sul numero legale è che qui oggi abbiamo fatto finta di, di fare solidarietà con Marco Pannella e di, e di non occuparci delle, delle carceri, non abbiamo trovato il tempo, mentre invece facciamo una riforma discussa. Nessuno di noi è contrario alla riforma, ma capisca il senso di questo disagio, disagio. Disagio. Tratta di approvarla o non approvarla, senatore, i tempi. No, se credo. chi non la vuole lo dica pubblicamente Presidente. con un intervento che è contrario, e naturalmente qui Presidente. siamo alla casa, lo dica chiaramente Presidente. che lei è contrario. Presidente, Presidente, io credo che dopo cinque anni di lavoro assieme possiamo anche dirci alcune cose sulle emozioni che ci sono nella politica, non c'è solamente la ragione. Lei lo capisce, lei prima ha fatto un panegirico legittimo giustamente di quello che è stato detto sulle carceri, questo ramo del Parlamento sulle carceri ha fatto molto e lei giustamente ne è stato orgoglioso, vedere che oggi accade questo è difficile, va compreso e chi aveva le responsabilità politiche di parlare ai colleghi che avevano questo non le ha esercitate, questo è il motivo, mi scusi ma credevo che fo credo fosse giusto spiegarlo. Anche lei per il suo pienissimo diritto. Allora noi siamo al 9.9, chi l'approva non è approvato. Voto articolo 9, andiamo alla prossima, lo chiedete al prossimo. O articolo 9, chi l'approva è approvato. 10.1, c'è una richiesta di via di numero legale? Eh. Già sul, no, su quello che si sta per votare chiaramente, anche se l'avrei chiesto sull'altro. Grazie, chiedo a 12 colleghi il sostegno per la verifica del numero legale, ma chiedo anche che vengano tolte, Va chiedo bene. formalmente le schede da dove sono assenti. Su 10.1 c'è l'appoggio? Sì, c'è l'appoggio, verifica del numero legale aperta. Posso chiudere? Va bene, verifica chiusa. Il Senato è in numero legale, chi l'approva non è approvato. 10.200 chi l'approva non è approvato. 10.2 chi l'approva non è approvato. Votiamo l'articolo 10, chi l'approva è approvato. 11.1 chi l'approva non è approvato. 11.2 chi l'approva non è approvato. 11.3 chi l'approva non è approvato. 11.4 chi l'approva non è approvato. 11.5 chi l'approva non è approvato. 11.6 chi l'approva non è approvato. Votiamo l'articolo 11, chi l'approva? Prego. Grazie. Allora, non devo insegnare al pianista a fare il suo mestiere, temo di doverlo insegnare al senatore segretario. Se non si toglie la scheda dalla postazione, quando il senatore segretario si gira, la scheda viene reinserita e prima che lei dica chiusa la votazione, appaiono almeno 5 voti sul tabellone. Io chiedo il sostegno a 12 colleghi per la verifica del numero legale, però ripeto che ci sono molte troppe schede rispetto a quante persone invece ineffettivamente votano. Vediamo se l'articolo la, 11, vediamo se c'è l'appoggio sulla richiesta di numero legale. No, non c'è. Votiamo l'articolo 11, chi l'approva alzi la mano, è approvato. 12.1 inammissibile, 12.2 inammissibile. Articolo 12, chi l'approva alzi la mano, è approvato. 13.1, chi l'approva non è approvato, tutti gli emendamenti sono inammissibili, sono, sono preclusi tutti. Sì, infatti non... allora... 3, votiamo l'articolo 13, chi l'approva? L'articolo 13, chi l'approva? Alzi la mano, è approvato. 14.1, punto prima parte, chi l'approva? Non è approvato. Precluso il 14.2, votiamo l'articolo 14, chi l'approva? Alzi la mano, è approvato. Andiamo al 15, inammissibile, 15.1. Votiamo l'articolo 15, chi l'approva alzi la mano, è approvato. 15, eh, articolo 16, chi l'approva alzi la mano, è approvato. 
17.1 chi l'approva non è approvato, 17.2 chi l'approva non è approvato, 17.3 chi l'approva non è approvato, 17.4 chi è inammissibile, 17.5 chi l'approva non è approvato, inammissibile 17.6, 17.9 chi l'approva non è approvato, 17.10 inammissibile, inammissibile l'11 e il 12, votiamo l'articolo 17, chi l'approva alzi la mano è approvato. 18.5 inammissibile, 18.7 inammissibile, 18.8 inammissibile. Articolo 18, chi l'approva è approvato. 19.1, chi l'approva non è approvato. Punto 2, chi l'approva non è approvato. Punto 200, chi l'approva non è approvato. 19.201 inammissibile. Votiamo l'articolo 19, chi l'approva alzi la mano è approvato. Prego. Prova. Controprova. Sì. Facciamo la controprova, chiude le porte. Eravamo al... Eravamo. Ma abbiamo concluso l'articolo 19, dobbiamo ricominciare l'articolo... Controprova sul 20.2. Stiamo facendo la controprova sul 19. Sul 19, poi... appunto. Sì, sì. Controprova sul 19, votiamo l'articolo, colleghi, votiamo l'articolo. Votare l'articolo, votazione, controprova aperta, votate, grazie. Votazione chiusa. Il Senato approva. 20 .2, articolo 20, chi l'approva alzi la mano è approvato. No. 20.2, chi l'approva non è approvato. Articolo 20, chi l'approva è approvato. 21.1, inammissibile. Inammissibile 200 e 201. 21.2, chi l'approva non è approvato. 21.3 inammissibile, 21.5 chi l'approva non è approvato, punto 6 non è, chi l'approva non è approvato, punto 7 chi l'approva non è approvato, punto 8 chi l'approva non è approvato, punto 9 chi l'approva non è approvato, prima parte 21.10 chi l'approva non è approvato, precluso il successivo, andiamo tutti inammissibili, 202, 12, 13, 203, votiamo l'articolo 21 chi l'approva, prego. Dichiarazione di voto. Prego, articolo 21. Esattamente. Sull'articolo 21, visto che abbiamo deciso allora di far finta di approvare questa legge perché, perché a qualcuno piace, allora, articolo 21, vi ricordo che è un, questo è il titolo, esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale, prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, obbligo di iscrizione alla Previdenza Forense. Questo articolo dovrebbe essere una parte del cuore della legge, no? in cui si dice vogliamo degli avvocati formati, degli avvocati che facciano davvero gli avvocati, che siano preparati, aggiornati coi tempi e quindi è una legge innovativa e che va incontro alle richieste, alle esigenze appunto del, del mercato, alla tutela dei, dei propri clienti che hanno di fronte appunto l'avvocato preparato. Peccato che poi quando bisogna essere appunto preparati e eh, eh, appunto, um, eh, eh, preparati appunto a svolgere il proprio eh, lavoro, c'è cioè questo comma 6 che dice che la prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo. Prima avevamo fatto di peggio, eh, sia chiaro al Senato, ci avevamo messo perfino i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali, eravamo riusciti veramente a dare una pacca sulla spalla a tutti, eh, un regalino per tutti, ora siamo andati solo su noi stessi, eh, una norma che dice che esenta da questa attività continuativa soltanto noi e i consiglieri regionali, perché di questo si tratta. Quindi io credo che davvero questo possa essere eh, uno degli articoli che dimostri come questa legge non soltanto è malfatta e mal scritta per avere davvero una nuova avvocatura preparata, eccetera, eccetera, eh, non come recitano i fautori di questa eh, riforma forense, ma nello spirito di una controriforma forense se la suona e se la canta e quindi 
e i senatori e i parlamentari sono esentati da quello che invece viene richiesto a tutti gli altri avvocati. Ecco perché intanto il mio voto è contrario, il nostro voto è contrario rispetto a questo articolo e colgo l'occasione per chiedere la verifica del numero legale a 12 colleghi. Senz'altro c'è l'appoggio, verifica il numero legale, c'è l'appoggio sulla richiesta di numero? C'è l'appoggio, verifica il numero legale aperta. Siamo al 21, eh? Siamo al 21, siamo al 21. Posso chiudere? Votazione, 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 se ne dice amati? Votazione chiusa. Il Senato è in numero legale, chi l'approva l'articolo 21 alzi la mano, è approvato. 22.2 chi l'approva non è approvato. Inammissibile il 22.3, inammissibile il punto 4, 22.5 chi l'approva non è approvato. Votazione articolo 22, chi l'approva alzi la mano, è approvato. L'articolo 23 non viene posto in votazione in quanto non modificato alla Camera dei Deputati. Inammissibile 230200, inammissibile 230201. L'articolo 24 non viene posto in votazione in quanto non modificato alla Camera dei Deputati. Votazione articolo 25, chi l'approva alzi la mano? Approvato. 26, chi l'approva alzi la mano? L'articolo 27 non viene posto in votazione in quanto non modificato. 28.1, chi l'approva? Prego, senatore. Grazie, Presidente. Uh, secondo me siamo vicini a non essere in numero legale. E, ripeto, ci sono ancora molte schede davanti a spostazioni vuote e vedo una senatrice addirittura con le braccia divaricate, pensi lei. Allora, vorrete forse finire tutti sui giornali, nome per cognome, come quelli che hanno fatto i pianisti fino all'ultimo minuto possibile? Va bene, senatore Perduca. Cosa? Io chiedo, lei... è bene che si sappia... Posso assicurare, no, senatore Perduca, io... posso dire una cosa? Mi risulta, gli uffici mi dicono che il margine non è residuo di uno o due senatori, no, quindi no. c'è un margine... Eh, diciamo. Un gruppo, diciamo c'è il margine di un gruppo, un gruppo di pianisti, sì che anche quello potrà allora, essere... Allora, 28.1... Io chiedo il sostegno a 12 colleghi per Va la politica del numero legale, ma chiedo anche che vengano tolte, non soltanto estratte, tolte le schede... C'è l'appoggio? Tutt'altro... Vediamo se c'è l'appoggio sul 28.1. Non c'è l'appoggio, 28.1 chi l'approva non è approvato, punto 2 chi l'approva non è approvato, punto 3 chi l'approva non è approvato, 28 chi l'approva alzi la mano... È approvato. 29.200 chi l'approva non è approvato. 29.1 chi l'approva non è approvato. 29.2 chi l'approva non è approvato. Inammissibile punto 3. 29 chi lo approva l'articolo è approvato. 30.1 chi l'approva non è approvato. 30.2 chi l'approva non è approvato. Andiamo al voto articolo 30. Chi vota l'articolo 30 è approvato. Chi vota l'articolo 31 è approvato. Gli articoli 32 e 33 non vengono posti in votazione in quanto non modificati. Con riguardo in particolare all'articolo 32, la Presidenza precisa che l'unica modifica ha carattere puramente formale in quanto consiste nello scorrimento della numerazione di un richiamo interno seguito dall'inserimento di un nuovo articolo. Andiamo al 34, chi l'approva alzi la mano? È approvato. 34, 200... No, 34, 200... È... Dobbiamo votare, Dobbiamo votare il mantenimento dell'articolo 34. Chi lo approva alzi la Prego, Senatore. Grazie, Presidente. Eh, chiedo a 12 colleghi il sostegno per la verifica del numero. Vediamo se ce l'appoggio. Chiedo anche che venga fatto come ho chiesto prima, ma non perché lo chieda io, ma perché dovrebbe essere allora, così. Vediamo fatto. se ce l'appoggio. Scusate, azzeriamo tutto, resettiamo tutto. Partiamo da zero, scusate. Va bene, vediamo se ce l'appoggio. No, 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 scusate. E la macchina è partita, scusate. Dobbiamo resettare tutto. Allora, vediamo se c'è l'appoggio alla... C'è un ampio appoggio. Allora, vediamo la verifica numero legale aperta. Va bene. Verifica, verifica chiusa. Il Senato è il numero legale, votare, votiamo il mantenimento dell'articolo, chi l'approva alzi la mano, è approvato. 35.2, chi l'approva non è approvato, 35 è inammissibile, 35 200 non è approvato, votiamo l'articolo 35, chi l'approva alzi la mano, è approvato, 36, chi l'approva alzi la mano, è approvato, 37.1 inammissibile, 
Prima di passare al voto all'articolo 37, occorre porre in votazione l'emendamento 50.5 a pagina 51. Chi l'approva non è approvato. Andiamo ora all'articolo 37. Chi l'approva alzi la mano? È approvato. A 38 chi l'approva alzi la mano? È approvato. Gli articoli 39 e 40 non vengono posti in votazione in quanto non non modificata la Camera. 41.1 chi l'approva non è approvato. 41.3 chi l'approva? Prego, senatore Perfetto. 41.3 siamo. Sì. Dichiarazione di voto. Della senatrice Correa. Siamo a pagina 34. Siamo al 41.3. Dunque, io ho chiesto di fermare questa, questa rapidità perché l'articolo 41 è l'articolo eh, importante, quello che abbiamo fatto finta di non vedere, quello che ha scritto la Commissione Lavoro nel suo parere che ha dato sul, sulla, sulla legge eh, che è arrivata appunto che, che, stiamo, che stiamo esaminando. Allora, la Commissione eh, Lavoro ha paventato proprio all'articolo 41 che riguarda appunto i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio e in particolar modo poi il comma 11 eh, dove si formula un vero e proprio divieto di retribuzione dei praticanti avvocati nei primi sei mesi di tirocinio oh, la norma che non trova precedenti in nessun'altra professione di tipo ordinistico o meno salvo l'unico precedente deplorevole di una disposizione contenuta nel codice deontologico dei consulenti del lavoro appare ictoculi incostituzionale oltre che penalizzante nei confronti dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro ora eh, questo è stato appunto rilevato dal senatore Chino, è stato eh, sottolineato nella Commissione Lavoro del Senato e infatti così anche i senatori Castro, Cristina De Luca, Passoni che hanno rilevato la contraddizione, quindi l'incostituzionalità per disparità di trattamento con quanto stabilito in tema di apprendistato nel decreto legislativo del 14 settembre 2011 e confermato nella legge 92 sul mercato del lavoro. Pure il Presidente della Commissione Lavoro, il Senatore Giuliano, nel corso della medesima seduta ha riconosciuto la, apro le virgolette, sperequazione che verrebbe a crearsi tra enti pubblici ed avvocatura dello Stato e studi privati attraverso il comma 11 dell'articolo 41. Tale ultimo aspetto integra evidente violazione dell'articolo 3 della Costituzione in danno dei praticanti negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, i quali neppure decorso il primo semestre di pratica potrebbero vedersi riconosciuti con apposito contratto un'indennità o un compenso per l'attività svolta. Oh, vi leggo anche proprio il testo del parere approvato dalla Commissione Lavoro del Senato e su cui mi auguro che si apra anche se un pur minimo dibattito, però si apra anche in quest'Aula perché noi non, avevamo, non abbiamo partecipato e molti di, di quei pochi che oggi sono qui presenti non abbiamo partecipato alle sedute della Commissione. Eh, appunto della Commissione Lavoro però siccome la Commissione eh, Lavoro ha espresso questo parere così forte forse è il caso che ce lo raccontino o ci dicano eh, come voteranno rispetto a questo articolo e agli emendamenti io ve lo leggo e poi mi auguro appunto che qualcuno ce lo spieghi la Commissione Lavoro Previdenza Sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, evidenziando tuttavia rilevanti perplessità sull'articolo 41,11, modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che, 
sembrerebbe imporre di fatto un divieto di erogazione di indennità o compenso ai praticanti durante il primo semestre del tirocinio stesso. La disposizione, oltre a confliggere con l'articolo 35 della Costituzione, introduce una immotivata quanto ingiusta sperequazione fra il tirocinio effettuato presso l'Avvocatura dello Stato e gli enti pubblici e gli studi legali privati. Si sollecita pertanto la Commissione di merito a tenere in considerazione quanto sopra e a rivedere la disposizione in parola. Ora, la Commissione di merito, che è la Commissione giustizia, perché questo provvedimento per quanto agli occhi degli ingenui come me dovrebbe essere un provvedimento da affrontare in Commissione Lavoro, ovviamente invece no, è un provvedimento che viene esaminato dalla Commissione Giustizia, perché è un provvedimento che parla dell'ordine, degli avvocati, della professione forense e quindi non è lavoro, va da sé, ma è qualcosa di altro, appunto, è una professione ordinistica. La Commissione Giustizia, sappiamo bene, non ha voluto prendere in esame nessun tipo di emendamenti e al momento non è stata nemmeno presa in esame questa considerazione che faceva la Commissione Lavoro. Io mi auguro che almeno in quest'Aula però la si prenda in considerazione. Grazie. Intanto chiedendo ai senatori della Commissione Lavoro che hanno votato di cambiare l'articolo 41 se davvero lo vogliono cambiare, come oppure se hanno cambiato idea. E nell'occasione eh, chiedo il numero elettronico. Grazie. Va bene, grazie Sergio Poretti. Vediamo se c'è l'appoggio sulla richiesta di numero legale. Ah, voto elettronico? Chiedo scusa, resettiamo il sistema. Votazione elettronica, vediamo se c'è l'appoggio. C'è l'appoggio, votazione elettronica aperta, 41.3, parere contrario, relatore governo. Votare. Votazione chiusa. Il Senato non approva. 41.4, chi l'approva non è approvato. 41.5, inammissibile. Inammissibile il 6. Il 6, 41.7, chi l'approva non è approvato. Punto 8, chi l'approva non è approvato. Identici, il 9 e il 10, chi l'approva? Prego. Eh, richiesta di sostegno per il voto elettronico anche per questo emendamento. Quali? Grazie. Questi due, il 9 e il 10, identici. 41. Va bene, vediamo se c'è l'appoggio. Grazie. C'è l'appoggio, vediamo il 9-10, votazione elettronica aperta, parere contrario relatore governo. Votazione, votazione chiusa, il Senato non approva. 41-11 chi l'approva non è approvato, 41-12 chi l'approva non è approvato, 41-13 chi l'approva non è approvato, 14 chi l'approva non è approvato, 15 inammissibile, 16 chi l'approva non è approvato, parzialmente inammissibile 18 chi l'approva non è approvato, 19 chi l'approva non è approvato, inammissibile 41-20, inammissibile 21, inammissibile 25. Ordine del giorno G41-200 della Monica Carofiglio, il, il governo e il relatore? Favorevole? Governo? Il governo accetta come raccomandazione. Va bene, quindi accolto. 41 chi l'approva, articolo 41 chi l'approva è approvato. Prego. Grazie, no, questa dichiarazione di voto. Sì, va bene. Siccome era uno dei due temi che abbiamo affrontato con le nostre pregiudiziali di costituzionalità e credo che chi voterà a favore di questo articolo 41 si assume una responsabilità gravissima di licenziare negli ultimi minuti di questa legislatura un disegno di legge che dopo domani verrà impugnato immediatamente da chi ci sta seguendo e ci ha aiutato a seguire questo provvedimento. Quindi mi appello al senso di responsabilità oltre che al buonsenso. Prima di fare ciò chiedo il sostegno a 12 colleghi per la verifica del numero legale e chiedo che vengano verificate anche per la terza volta la presenza o l'assenza corrispondente tra scheda e senatore. Grazie. Grazie a lei. Senatore Daria.